Un saludo, queridos estudiantes, profesores y familiares que me estarán acompañando en este encuentro. Para hoy vamos a sistematizar contenidos ya vistos en clases pasadas. Sería las propiedades atómicas y factores que aumentan la velocidad de las reacciones químicas. Vamos a hacer los dos resúmenes porque estos contenidos ya se estudiaron donde le voy a dar el margen del tiempo necesario para que ustedes copien, según la diapositiva, lo más importante de cada una de ellas. Vamos al primer resumen. Recuerden que en las primeras clases, cuando vimos las propiedades atómicas, las agrupamos por su semejanza. En este caso vamos a ver el radio atómico, el carácter metálico y el poder reductor. ¿Qué le sucede en un grupo y qué le sucede en un periodo? En un grupo, aumenta a medida que aumentan los números de niveles de energía. Recuerden que el grupo está hacia abajo. Al aumentar el número de niveles de energía, aumenta el radio atómico. Y en un periodo disminuye. Se mantiene el mismo número de nivel y aumenta la carga nuclear de cada uno de estas sustancia. Vemos, le vamos a dar el margen para que copien este pequeño resumen y lo tengan claro en su cuaderno de trabajo. De ahí pasaríamos al segundo resumen, donde estarían las demás propiedades. Vemos la electronegatividad, la energía de ionización, el carácter no metálico y el poder oxidante. ¿Qué le pasa en un grupo y qué le pasa en un periodo? En un grupo disminuye a medida que el radio atómico aumenta. O aumenta el tamaño del átomo, como quieran decirlo ustedes. Y en un periodo aumenta a medida que el radio atómico disminuye. Recuerden que aquí aumenta la carga nuclear y se le vio claro en la explicación que se dio a, al comienzo de este contenido en las clases pasadas. Le damos otro tiempo necesario que ustedes copien este pequeño resumen. Después de copiado estos resúmenes, podemos hacer el primer ejercicio. Analiza el siguiente fragmento de la tabla periódica. Le damos el fragmento de un grupo, el fragmento del grupo 7A. Dice el inciso 1.1. Entre el flúor y el bromo, ¿cuál tiene mayor radio atómico? Pasaríamos al 1.2. Ubique un elemento R que tenga mayor carácter no metálico que el elemento bromo. Vamos al 1.3. Entre el flúor y el bromo, ¿cuál tiene mayor electronegatividad? Ya podemos pasar a la respuesta de los incisos que viene a continuación. Vamos a darle el tiempo necesario que ustedes respondan 
para responder este ejercicio. Vamos a ver la respuesta. En el 1.1, el bron, ya que aumenta el radio atómico, el tamaño del átomo y el número de niveles de energía. Le estoy dando parámetros que ustedes puedan responder según la justificación. En el 1.2, sería ubicado en el periodo 3. Recuerden que es esta respuesta según lo, lo estudiado. Y en el 1.3 sería el elemento flúor. Pasaríamos a los factores. Pero antes de llegar a los factores, recordar que ese resumen es tomar las notas de las propiedades atómicas. Recuerden que se confunden. Háganlo por cómo se los agrupé para que lo puedan hacer con mayor facilidad, responderlo con mayor facilidad en nuestras casas según los ejercicios dados en tarea que le hemos dado a las clases pasadas. De ahí los factores. Recuerden que son cuatro, temperatura, concentración de, lo, de, la, de la sustancia reaccionante, superficie de contacto y catalizador. De ahí le voy a poner un pequeño resumen, igual que lo hicimos con las propiedades atómicas, para que ustedes lo copien y lo tengan claro. Influencia de la superficie de contacto. Aumenta el área de contacto entre las partículas de la sustancia resonante. Aumenta la probabilidad de choques efectivos, por lo que aumentaría la velocidad de la reacción. Esa es la nota importante de la superficie de contacto. Influencia de la temperatura. Aumenta la energía cinética media de las partículas. Aumenta el número de partículas con la energía mayor o igual que la energía de activación. Eso es lo esencial, es lo que ustedes tienen que tener en su cuaderno de trabajo. Vamos a la influencia de la concentración. Al aumentar la concentración de la sustancia reaccionante, incrementa el número de partículas por unidad de volumen. Esto hace que los choques efectivos se realicen con mayor probabilidad y por tanto aumentaría la velocidad de la reacción. Y la influencia de los catalizadores... Sería, disminuye la energía de activación, aumenta el número de partículas activadas y la probabilidad de choque es efectivo, aumentaría al disminuir la energía de activación. Esto hace que la reacción tome un nuevo camino y ocurra a mayor velocidad. De ahí ya podemos hacer también el siguiente ejercicio. Vamos al ejercicio... Y vamos a resolver el ejercicio 5.7 del libro de texto, página 81. Vamos al libro, como le dije. Buscamos el libro de texto en la página 81 y vamos a resolver el ejercicio 5.7. Vamos a trabajar con el libro, por eso no va a haber ninguna diapo en su pantalla. Trabajaríamos con el libro. Dice el ejercicio, en cada par de reacciones representadas a continuación, la velocidad de reacción es diferente. ¿Qué factor influye en cada caso? 
De ahí vemos cuatro reacciones. En cada inciso hay dos reacciones con su diferencia según el factor. Vamos al inciso A. Es la reacción del zinc sólido con el ácido sulfúrico para obtenerse sulfato de zinc acuoso y de hidrógeno, desprendiendo energía. Recuerden, esta reacción es exotérmica, pero no nos vamos a centrar ahí, pero recordarlo según el del TACH. Aquí le dan una reacción que el zinc está en granalla y el zinc está en polvo. ¿Qué factor se pone de manifiesto? Mirándolo, se ve claro la superficie de contacto entre las partículas de la sustancia reaccionante. En este caso, ¿en cuál ocurre a mayor velocidad? En la que se encuentra el zinc en polvo. Este ejercicio fue orientado como tarea, por eso lo estoy aclarando aquí, para el que tuvo alguna duda, ya va a ir estudiando y resolviendo este ejercicio. Vamos al inciso B, igual, le dan dos reacciones, en una le dan la temperatura a 20 grados Celsius y en otra a 400 grados Celsius. Se ve claro en cuál de los dos ocurre a mayor velocidad, sería en la que tiene mayor temperatura, 400 grados Celsius, que sería la ecuación número 2. Vamos al inciso C, igual, dos reacciones, en este caso le dan los valores de las concentraciones, en una la concentración del monóxido de nitrógeno, que es 10 a la menos 2 mol litro a la menos 1, y el otro valor de la concentración del monóxido de nitrógeno, 10 a la menos 6 mol litro a la menos 1. Recuerden que estos valores negativos, el mayor es el que más cerca esté del cero. En este caso, ¿cuál sería mayor entre 10 a la menos 2 y 10 a la menos 6? Sería 10 a la menos 2. Es el de mayor valor, entonces ocurre a mayor velocidad en la primera reacción. Y la tercera reacción que se ve que se introduce un catalizador. En este caso sería V2O5, que se lo ven ahí, sería el catalizador. ¿En cuál de las dos ocurre a mayor velocidad? Sería en la primera. Podemos también argumentar por qué ocurre a mayor velocidad en el caso que usted haya respondido, si haya sido en la primera eh, reacción, en la segunda eh, reacción del inciso A, en la que ocurre a mayor velocidad, porque al aumentar la superficie de contacto, aumentan los choques efectivos entre las partículas de la sustancia reaccionante y aumentaría la velocidad de la reacción. Esta ocurre a mayor velocidad que en la que el zinc se encuentra en granalla. Vimos este ejercicio del libro de texto, trabajamos con el libro de texto, un ejercicio combinado con los cuatro factores, por eso se los traje, porque se había quedado como tarea para que ustedes lo resolvieran. Visto esto ya, ya podemos realizar un ejercicio integrador, donde podemos mezclar contenido de clases pasadas con el contenido que estamos viendo en la clase de hoy. Dice el ejercicio, dado el siguiente fragmento de la tabla periódica de 18 columnas, le damos un periodo, el 1.1, escriba el nombre de la sustancia simple que sus átomos presentan propiedades no metálicas más acentuado.
vamos a ver el 1.2, cuál de las sustancias simples, sodio o aluminio, presentan propiedades reductoras más acentuadas. Argumente. Punto 3. ¿Cuál de los átomos de los elementos representados en el periodo 3 es el más electronegativo? Punto 4, si, la, si reacciona la sustancia simple que forma el elemento magnesio con la que forma el elemento cloro, y ahí viene el 1.4.1 que es sobre esta misma pregunta, escribe la ecuación de la reacción, no olvides ajustar, diga la propiedad química que se pone de manifiesto. Y el 1.5, si el magnesio se utiliza en polvo, ¿qué le sucede a la velocidad de la reacción? Diga el factor que se pone de manifiesto y justifique 
lo antes planteado. Se le dará un tiempo para que ustedes puedan copiar el ejercicio, llevarlo a su cuaderno y darle respuesta. Vamos a la respuesta. El 1.1 sería el dicloro. El 1.2, el sodio, ya que disminuye el radio atómico, se mantiene el mismo número de niveles y aumenta la carga nuclear o otra respuesta adecuada según lo que hemos estudiado en las clases. El 1.3 sería el cloro. El 1.4.1, la ecuación de la reacción, quedaría magnesio sólido, va a reaccionar con el dicloro gaseoso y se va a obtener cloruro de magnesio. Deteniéndonos aquí, sabemos que esa ecuación de la reacción es la reacción de un metal con un no metal y se obtiene una sal binaria. Estas ecuaciones de estas reacciones son redos. Recuerden que esos son pasos que ustedes van ir identificando en cada una de estas propiedades químicas estudiadas en las clases pasadas. El 1.5. Aumenta la velocidad de la reacción ya que aumenta la superficie de contacto de las partículas de la sustancia reaccionante, lo que hace que aumente el área de contacto entre las partículas, aumentando la probabilidad de choques efectivos de las partículas de la sustancia reaccionante, por lo que aumentaría la velocidad de la reacción. Esa sería la respuesta del inciso 1.5. Vamos a orientar cómo culminaremos este segundo corte evaluativo. De ahí, hay escuelas que culminaron el segundo corte evaluativo y hay otras que no lo culminaron. Por eso, las que no lo culminaron tendrían la posibilidad que se le orientará un seminario donde éste cerraría el segundo corte evaluativo. Ya los estudiantes que lo culminaron, no quiere decir que terminaron, sino que este contenido se profundiza en el próximo curso escolar. Ahora, los que no terminaron harían el seminario cuando se incorporen nuevamente al curso escolar. Recuerden que se termina con el segundo corte evaluativo. Sé que pueden haber preocupaciones con lo, el primer corte y el segundo corte. Ya se le darán orientaciones en su debido momento. Para ello se seguirá trabajando para terminar este curso satisfactoriamente. De ahí todo este contenido dado en todos estos días de clase, no es que estamos terminando, sino es que estamos orientando. Se puede seguir profundizando en el libro de texto según las páginas que se le orientaron. Trabajarlo, profundizarlo, porque son contenidos de un próximo grado que sigue ciclando. Décimo lo trabajará en onceno y onceno en 12 grados. Me refiero 
al preuniversitario de forma general. Para ello, terminaríamos la clase de hoy, como siempre, orientando lo que ven al portal Cubeduca, ver los contenidos que trabajamos el día de hoy, propiedades atómicas y factores, para seguir haciendo ejercicio, sistematizando, profundizando en estos contenidos. Y al repasador virtual, donde seguirán aclarando dudas, viendo inquietudes, según nuestras clases. Tenemos que seguir hablando a la familia. Quédese en casa. Evite el roce. Lavémonos las manos sistemáticamente para evitar este virus. Sin más, fue un placer haber trabajado el día de hoy con ustedes. Recuerden la evaluación, cómo se orientó y hasta un próximo encuentro.